Le Pen, gros patapouf <rire> On se retrouve chaque année. On se retrouve. C'est notre petit rendez-vous annuel, voilà. Notre petit rendez-vous mignon. On a croisé Edouard Baird cette année, ah, Benoît Delépine, c'était quelque Evo. chose. C'est un peu le même caractère, je trouve. Alors je me demandais d'où vient finalement ce, cette tendresse joyeuse, ou cette joyeuse tendresse que, que, vous, que vous avez tous. Mais il est sûr chose. que chacun à notre façon, nous sommes des énergumènes qui partageons un vrai es esprit de fantaisie et de révolte euh, entremêlée. Nous sommes tous les trois sortis d'un roman de KPDP du 19e, 19e siècle. Michel Zévacan, vous avez entendu dès qu'on parle de... <rire> Le roman de chevalerie, bang, on, en, on entend les, les fracas. Oui. Noël Godin, enfant, c'était quoi C'était une enfance... Euh, et... euh, Drôle déjà. J'étais infiniment intello pendant que j'ai au football, jeu qui m'a toujours sport, qui toujours abor, que j'ai toujours aboré et plus maintenant que jamais. Je lisais, je lisais, je lisais. D'accord, donc vous, vous qui n'aimez pas le foot, vous, vous n'avez pas suivi le but de Kylian Mbappé il y a deux jours. Je ne connais pas un nom de football. Alors je m'en prends absolument du football. Mieux pour, pour moi et quelques-uns de mes amis, le, le football c'est du fascisme, ah oui. d'une certaine façon. Pour moi, les, les deux choses qui empêchent de plus la révolution d'éclater, c'est le, le football qui investit tout, tout, toutes ses énergies dans des culs de sac et les, les familles capsulées, les couples capsulés et l'esprit les, de, de famille qui nous rend qui a tendance à nous, nous rend tout sage, tout ça, tout ça, ça nous empêchait de faire euh, plein de bêtises. D'accord. Alors l'année dernière, vous me disiez qu'une des, des, des cibles qui, qui serait vraiment très, très réussie pour vous, ce serait Macron. Un an plus tard, Macron n'a toujours pas été entarté. Il n'y a pas eu de plan. Ah, parce que pour entarter Macron, il faut être drôlement malin, surtout repérer les moments où il prend des bains de foule. Je n'en citerai aucun ici car nous en avons pointé quelques-uns. Il, il y a des moments où il est un peu accessible. Comment on peut faire quand on n'est pas dans votre inter international pâtissière pour, lorsqu'on croise le président ou pour euh, avoir un début de, 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 ré de révolte On a vu récemment un jeune de 12 ans appelé euh, Emmanu, je ne sais pas si vous l'avez vu, et se faire euh, réprimander par le président euh, d'un ton de sec. Comment est-ce qu'on peut faire pour finalement... Euh, mais quand on sait que le président est en ville, d'une façon ou d'une autre, avoir au cas où dans son sac une petite pâtisserie toute prête, euh, il peut toujours être amené à emprunter un chemin imprévu. Et alors, s'il y a moyen de, de lui crier au visage, de, de lui cracher au visage des, des insanités. Il y a peut-être moyen de sortir le gâteau et en allant très très vite, de surprendre les gardes du corps qui peuvent être amenés à relâcher leur attention à un moment ou à un autre. Alors on a vu un film que vous avez présenté, c'était votre carte blanche, c'était La vie politique des Belges de Yann Bucoy, où on vous a découvert, c'était en 2002, 99 Oui. Euh, voilà, avec le parti Tarte. Euh, vous présentez aux élections européennes, c'est ça pour, euh, aux, aux élections législatives. Aux élections législatives, pardon. Et donc vous avez fait un score de, 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 de 0,5% environ, c'est ça euh, Tout à fait. Voilà. Nous, voilà. nous avons Alors, fait ça avec un parti absolument canularesque. Alors le programme euh, était simple, puisqu'il n'y en avait pas. <rire> C'était le programme. Alors l'année dernière, si vous regardez la, la vidéo de l'an dernier, vous avez prédit... De, de, de manière très précise ce qui allait se passer, c'est-à-dire que euh, les, les grèves sociales, le, le, cas, le cassage du, du droit du travail par Macron et euh, une popularité qui s'effrite. Alors est-ce que vous pouvez nous donner votre prédiction pour la seconde année Macron Eh bien, euh, nous sommes en train de, de réaliser qu'il est possible donc d'arriver euh, 
jusqu'à lui pour le consteller de, de sentir. Nous allons nous y employer de telle manière qu'il puisse craindre à tout moment l'attaque. Parce que s'il vit dans la terreur, nous, nous terrorisons le terrorisme d'État de notre manière. Nous venons de fusionner avec le collectif anonyme en Belgique des ex fémen qui multiplient les canulars mirobolants. Je vous donne un exemple. Au Collège Saint-Michel de Bruxelles, une grande fête des intégristes chrétiens, nos amis pétroleux sautaient sur Christine Boutin, l'invité du jour, et la lutinaient, comme ça, la lutinaient un peu dans, dans tous les sens. Elle a, elle a perdu tous ses moyens, la Christine Boutin, les, les gardes de corps sont arrivés, les pétroleux ont été castagnés. Et Christine Boutin s'est incroyablement à expliquer dans les médias qu'elle s'était sentie troublée par ses caresses. <rire> ouais. On peut voir les images de ça les, les images circulent. Est-ce qu'on euh, vous a déjà proposé ou est-ce que bon, peut-être un jour vous imaginez un, un biopic sur Noël Godin ça y est. Enfin, on vient d'avoir une, une très bonne nouvelle que je ne devrais pas dire dans ce micro, mais c'est parce que je suis pris au dépourvu. Euh, en fait, le long métrage sur l'épopée anarchopathicière devrait enfin se tourner avec, à la réalisation, Christian Rouault, le réalisateur de tout son Larzac pour lequel il a empoché en, en, en d'ailleurs un César. Ça serait un grand documentaire euh, surprise. Et une fiction, un acteur qui vous incarnerait, est-ce que vous, vous pouvez l'imaginer Je ne sais pas si vous aimez les biopics en général, mais... Ben, un, un acteur qui m'incarne, il en existe un, et, et vous le connaissez. J'étais à Lisbonne il y, a, il y a quelques jours au festival de Paolo Blanco. Et vient m'embrasser tout d'un coup David Cronenberg qui, me, qui me, me rappelle que dans son film Cosmopolis l'entarteur de Bill Gates entarte un des big boss du film et quelques minutes après saute sur moi pour m'embrasser et me couvrir de baisers Mathieu Amalric disant je, je t'incarne je t'incarne dans le film effectivement c'est lui, lui qui entarte lui qui me qui personnifie l'Antarctique Jean-Jean Le Goupier, donc dans Cosmopolis, que vous avez peut-être vu. Euh, Sylvie, on ne la voit jamais pour la caméra aussi Sylvie n'aime pas les médias du tout. C'est bien que, que ça finisse sur elle. Et, et toi, tu as envie de faire du cinéma Ah ben, j'aimerais. Tu nous surprendras peut-être <rire> bientôt, bientôt. On l'espère, car il faut que tout reste possible à tout moment, au sens le plus féerique, évidemment. Nous ne faisons pas comme mon pote Gaspard Noé, on a, on a commencé avec lui. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup, j'adore son film « Seul contre tous » et son tout premier film, mais depuis il fait un cinéma de Jun, Junki à la William, Bu, à la William Burroughs nihiliste, alors que ça pourrait être un grand cinéaste séditieux comme on, on sait à quel point il est inouïment doué que les Gaspard euh, Noé on en a quelques-uns pensent un peu à nous donner le goût de l'anticipation d'un nouveau monde ludico amoureux qu'il nous pousse à expérimenter de, des nouveaux modes de vie pimentés comme euh, ça s'expérimente à, à Notre-Dame-des-Landes. J'attends ça de Gaspard Noé et j'attends ça des quelques excellents cinéastes que nous avons, comme euh, Savaldori, hein, Salvadori, Pierre Salvadori, Pierre Salvadori qui, est, qui est devenu un pote, ou Alain Guiraudy. Ah, J'avais une question, oui. monsieur, à vous. Parce que vous disiez dans, dans, le, dans le, la vie poétique des Belges que... Il faut s'amuser, il faut penser à son bonheur, à son, à son plaisir, oui. etc. Et Alain Guiraudy me disait, si on commence à penser qu'à son propre plaisir, qu'à son propre bonheur, ça en devient presque fascisant. Mais c'est vrai. C'est vrai parce que les, les gros patrons, j'arrive, j'arrive, Sylvie. C'est la dernière question. Et ah, ah ben, finalement, il est apparu à l'écran de, de dos. 
le, les, les ultralibéraux, les, mi, les milliardaires nageant dans le fric, le fric ne pensent qu'à la jouissance et les, et les salauds avec, nous voulons en finir avec eux. Il s'agit évidemment de partager tout ce qu'il y a de mieux, de partager les, les richesses, d'arriver à un monde sans fric ni flic où nous pouvons réaliser nos désirs les, les plus importants d'une façon ou d'une autre. Il n'est pas question de, de se libérer soit tout seul au, au mépris de ce qui se passe, mais à chacun de jouer. À, attention, attention, révolte collective dans le plaisir sans frein, c'est le seul mot de, de, de révolution auquel je crois pour ma part dans le qu'on qu s'amuse foutrement beaucoup tout en démolissant le vieux monde pour y substituer la société du plaisir sans restriction. Oui.